మేడం అదేవిధంగా నెరస్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క తర్వాత ఈ యొక్క కేసు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్నటువంటి కేసు ఈ నెల డిసెంబర్ పద పదహారో తారీఖున వాళ్ళకి శిక్ష ఖరారు కూడా చేశారు సో దీని ఎఫెక్ట్ అనుకోవచ్చా అంటే ఆ తల్లి కూడా చాలా పోరాటం చేస్తుందండి పాపం అంటే కేసు అయితే ఇంకా ఒకటి ఒకటి చాలా దారుణమండి ఎందుకంటే అసలు మేము చెప్పుకోకూడదు వాటిని వివరంగా మీడియా అంతా మీ అందరికి తెలుసు ఆ అమ్మాయిని బస్సులో ఎంత దారుణాతి దారుణంగా చేసిన అందులో మైనర్ పాత్రనే ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ఆ మైనర్ బయట తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి మైనర్ అని చెప్పేసి వాడు అదృష్టం బాగుండి బయటకు వచ్చాడు కానీ వాని ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పి తెలిసింది ఘోరాతి ఘోరంగా ఆ అమ్మాయిని ఆ శరీరాన్ని ఎంత హింసించాలనో అంత హింసించింది ఆ పిల్లని ఆ పిల్ల హాస్పిటల్లో కొట్టుకొని 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 చనిపోయింది ఆ తల్లి కూడా పోరాటం చేస్తుంది గత ఆరు ఏడు సంవత్సరాల నుంచి అంతకుముందు ఒక వన్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఏడు అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి మన తల్లి పోరాటం చేస్తుంది ఒకవేళ ఈ పదహారో తారీఖు లోపల మరణశిక్ష పడిందంటే ఇంకొక బాధ్యత కుటుంబానికి న్యాయం జరిగిందని చెప్పి మేము తృప్తి పడతామండి ఇదే సంవత్సరంలో ఈ పదహారో తారీఖు నిన్న పేపర్లలో వచ్చింది సిక్స్టీన్త్ లోపల అవుతుంది అని సిక్స్టీన్త్ లోపల అయింది అనుకోండి ఈ మంత్ సిక్స్టీన్త్ లోపల అవుతుంది అని చెప్పి నేను నిన్న పేపర్లలో చదివాను అది ఒకవేళ అది నిజంగా మరణశిక్ష అమలైంది అనుకోండి సుప్రీంకోర్టుకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి హట్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నా ఇంకొక బాధితురాలి కుటుంబంకి న్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మా మనుషులన్నీ మళ్ళీ తృప్తి పడతాయి మళ్ళీ మళ్ళీ మాకు దేవుడు మా ఎందు ఉన్నాడని చెప్పేసి మేము నమ్ముతామండి తప్పకుండా ఆ కుటుంబానికి న్యాయం జరగాలి ఆ తల్లికి న్యాయం జరగాలి ఆ తల్లికి న్యాయం జరిగితే నాకు ఒక విధంగా నా బిడ్డ లాంటి వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి నేను కూడా సంతోషపడతాను తప్పకుండా వాళ్ళకు మరణశిక్ష పడాల్సిందే అలాంటి శిక్షలు చూసి ఇక ముందు ఎవరు చేయకుండా ఇంకొక అమ్మాయిని టచ్ చేస్తే మరణశిక్ష టచ్ చేస్తే ఈ విధంగా ఇన్స్టాంట్ శిక్షలు పడతాయి అని చెప్పేసి గజ్జున వనికేలా చేయాలండి అప్పుడే భారతదేశంలో ఆడపిల్లలందరూ కూడా నిర్భయంగా తిరగలుగుతారు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకొని సేఫ్గా ఇంటికి రాగలుగుతారు మేడం అదేవిధంగా హజీపూర్ ఘటన ఒకటి అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే తీసుకున్నట్లయితే వరంగల్ ఘటన ఒకటి మరణించడం కూడా జరిగింది వాళ్ళ తల్లి పార్వతీ గారు కూడా ఇప్పటివరకు కూడా పోరాడుతున్నారు వాళ్ళకి ఇంకా శిక్ష ఇంకా ఖరారు కూడా చేయలేదు ఆ నిందితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఎందుకు తప్పించుకుని తిరుగుతున్నారో అదేవిధంగా వాళ్ళకి శిక్ష ఖరారు చేయకపోవడానికి గల అనుమానాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఏమైనా కారణాలు ఉన్నాయా దీంట్లో ఎవరైనా పెద్ద మనుషులు ఏమైనా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందని అనుకుంటున్నారు అంటే హాజీపూర్ ఘటన హాజీపూర్ ఘటన అంటే నేను నైన్టీ నుంచి టూ థౌజండ్ వరకు బొమ్మల రామరం హై స్కూల్లోనే జాబ్ చేశానండి పన్నెండు సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ టీచర్గా హై స్కూల్లో జాబ్ చేశాను ఆ శ్రీనివాసరెడ్డి నిందితుడు ఎవరైతున్నా మా స్కూల్లో స్టూడెంట్ బొమ్మల రామ స్కూల్లో స్టూడెంట్ అబ్బాయి కొద్దిగా కామ్ గోయింగ్ ఇండివిజువల్గా ఉండేవాడు మా క్లాస్లో స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ అంటే మాకు బొమ్మల రామరం మండలకు వచ్చేసరికి రెండే రెండు హై స్కూల్స్ జలాల్పూర్ ఒకటి బొమ్మల రామరం ఒకటి హై స్కూల్స్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ వరకు చదువుకున్న పిల్లలందరూ మా హై స్కూల్లో సెవెంత్ టు టెన్త్ మాకు సెవెంత్ క్లాస్ మా దగ్గర వచ్చి జాయిన్ కావాలి లేకపోతే జలాల్పూర్కి వచ్చి ఆర్ట్ సైడ్ గ్రామాలన్నీ ఆ స్కూల్లో ఆ హై స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యి ఇటు సైడ్ హై స్కూల్ గ్రామాలన్నీ కూడా హాజీపూర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మా దగ్గర వచ్చి జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు కాకపోతే మా ఆ అబ్బాయిని స్టడీ చేయడానికి మాకు పెద్ద టైం ఉండేది ఎందుకంటే వంద మంది స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు ఎయిటీ మెంబర్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు మాకు సెక్ సిక్స్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ అయితే సెక్షన్స్ కూడా ఉండేది ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ హండ్రెడ్ సబ్ కాబట్టి ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్ అనేది మేము ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయే వాళ్ళం అండి ఎందుకంటే లెసన్స్ చెప్పేవాళ్ళం ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ప్రాబ్లం వచ్చిన పిల్లలను పిలుచుకొని వాళ్ళకి క్లారిఫై చేసి పేరెంట్స్ని పిలిచి మాట్లాడి వాళ్ళది ఏదో సెట్ చేసేవాళ్ళం అంతవరకే మాకు ఉండేది బాగా పబ్లిక్ అంటే స్టూడెంట్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ మొన్న తెలిసింది ఏంటంటే అమ్మ ఆ శ్రీనివాసరెడ్డి ముగ్గురు అమ్మాయిలను అడు చంపేశాడు అది అంటే నేను ఇక్కడ ఆ అబ్బాయిది సైకో మెంటాలిటీ ఒక విధమైన పైశాచికత్వమైన మనసు చిన్నపిల్లల ఏంటి ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయికి పెళ్ళి చేస్తే అంతటి పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు బిడ్డలు ఉండేవాళ్ళు ఒకవేళ పెళ్ళయింది ఉంటే ఆ చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే చనిపోయినో అంత బిడ్డలు ఉండేవాళ్ళు అంత ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేదు వాడికి ఆ ఇంగిత జ్ఞానమే ఉంటే ఇలాంటివి చేయడు కదా అంత కామన్ సెన్స్ లేకుండా చేసిండు నేను ఇక్కడ అనేది అంటే వాడు అలాంటి ఘటన చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం చేసిండు ఒక అమ్మాయిని చేసినప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రులు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిండ్రు బొమ్మలరామరం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిండ్రు దరఖాస్తు పెట్టుకున్నాను అయ్యా మా పిల్లలు కనబడతా మా అమ్మాయి కనబడతలేదు ఎక్కడ పోయిందేమో చూడండి
ఏం సిచ్యువేషన్ అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ నేను అందుకని నా పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర కూడా మిస్టేక్స్ జరుగుతున్నాయి నేను ఇప్పుడు మీరు హాజీపూర్ ఘటన అడిగిన కాబట్టి చెప్తున్నా ఫస్ట్ అమ్మాయికే మీరు కరెక్ట్గా స్టెప్ తీసుకొని కరెక్ట్గా యాక్షన్ టేకప్ చేసి ఉంటే ఇద్దరు అమ్మాయిలు బతికే వాళ్ళు ఆ రెండు కుటుంబాల్లో సంతోషం ఉండేది మీరు పట్టించుకోలేదు సెకండ్ ఎల్ సెకండ్ వాడి వాడికి ఒక విధమైన ఎట్లా ఉంటుందండి ఒక పైశాచిత్యం ఉన్న వాడికి అమ్మాయిల మీద చేయాలి అమ్మాయిల మీదే దాడి చేయాలి అని మనసు ఉన్న వాడికి సైకో గాడికి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నేను చేస్తే నేను చంపితే ఎవరు పట్టించుకోలేదు చాలా ఇంకోటి చేద్దాం ఇంకోటి ఫ్రీ అయిపోయింది ఇంకోటి చేసింది ఇంకోటి చేస్తే కూడా ఆ తల్లిదండ్రులు పోతే కూడా పోలీసు వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు చాలా పట్టించుకుంటే లేరు నన్ను ఎవరు ఐడెంటిఫై కూడా చేస్తారు చాలా థర్డ్ చేద్దాం కానీ పాపం పండుతుందండి ఆడపిల్లలు ఒకసారి తగులుతుంది ఒక కాలంలో పాపం చేసిన తప్పు చేసిన చనిపోయినాక నరకలోకానికి పోతారు అట్లని మా చిన్నప్పుడు మా తాతలు మా నాన్నమ్మలు చెప్పేవారు కానీ ఇప్పుడు ఆ కా అది లేదండి నువ్వు తప్పు చేసినావు ఇన్స్టాంట్ శిక్ష నీకు విత్న్ వన్ వీక్లో పడుతుంది అని ఎన్నో సంఘటనలు చూపిస్తున్నాయి మనం ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం సంఘటనలు ఇప్పుడు కూడా అదే జరిగింది థర్డ్ టైం చేసేసరికి పట్టుబడ్డాడు అంటే నేను చెప్పేది పోలీసు వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే లో కూడా అదే అయింది పేరెంట్స్ మీ దగ్గరికి వచ్చి మా అమ్మాయి ఫోన్ చేసినప్పుడైనా మా అమ్మాయి కనబడట్లేదు అన్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడింది అన్నది ఆ ప్రస్తుతం మనం మీడియాలో విన్నాము అలాంటి మాటలు మాట్లాడకుండా అమ్మాయిల మీద నిందలు మోపకుండా అమ్మ మీ అమ్మాయి దగ్గర ఫోన్ ఉందా ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి మేము టెస్ట్ చేస్తాం మీరు కూడా చేరుకోండి మా పోలీస్ స్టేషన్కి చేరుకోండి మీతో పాటు మేము వస్తాం సర్చ్ చేద్దాం అమ్మాయి ఎక్కడుందో కాపాడుకుందామని చెప్పి అప్పటికప్పుడే అలర్ట్ అయ్యి ఉంటే ఒక అమ్మాయిని కాపాడుకున్న వాళ్ళ మౌదు మేము ఆజిపూర్ సంఘటన కూడా అదే ఇద్దరు అమ్మాయిలను కాపాడుకున్న అంటే నేను అనేది ఏంటంటే సంఘంలో ఒక విధమైన నిర్లక్ష్య భావం ఉండకూడదండి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ కావాలి ఇప్పుడు నేనున్న నా ట్రస్ట్ ఉంది నా ట్రస్ట్ మీద ఎవరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు ఎవరు అడిగే హక్కు లేదు నేను ఎంత చేస్తా అంత నా దగ్గర ఒక్క రూపాయి ఉంటే ఒక్క రూపాయి సేవ చేస్తా నా దగ్గర వంద రూపాయలు ఉంటే వంద రూపాయలు సేవనే చేస్తా ఎంత ఉంటే అంత నా ఫైనాన్షియల్ నా ట్రస్ట్ ఫైనాన్షియల్ని బట్టి నేను ఎంతైనా చేసుకుంటా ఐఎమ్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ కానీ నా ఇంటికి రాత్రి పన్నెండు గంటలకు వచ్చిన ఫోన్ రింగ్ అవుతుందంటే నేను నిద్రలో కూడా డే అంతా పనిచేసుకుని ఉంటా కూడా నిద్రలో కూడా లేచి కూర్చొని హలో అమ్మా ఎవరమ్మా అని అడుగుతా ఎందుకంటే ఎందుకంటే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకంటే మనం ఒక ఫీల్డ్లో ఉన్నాం సోషల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాం ఉన్నప్పుడు టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ నువ్వు ఒక నేను ఒక హౌస్ వైఫ్ నువ్వు నా బిడ్డ చనిపోయిందంటే నేను నా ఫోన్ రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఎవరు ఫోన్ చేసి పట్టించుకోను ఏ ఎవరు వాళ్ళే అనుకుంటా కానీ ఐఆమ్ ఇన్ వర్క్ ఐఆమ్ ఇన్ సోషల్ వర్క్ దట్టు నేను కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ పెట్టుకున్నా ఏ రాత్రి అయినా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయాలి ఏ ఆడపడుచుకు ఏం ప్రాబ్లం వచ్చిందో ఏ భర్త కొడుతున్నాడో ఏ భర్త తిడుతున్నాడో ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చిందో అని చెప్పేసి నేను లిఫ్ట్ చేస్తా అంటే నేను అనేది అందరికీ చెప్పేది సంఘంలో అందరికీ ఫీల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ కండి ఆ టైంకి మనము ఫీల్ కాకపోతే ఒక గంట రెండు గంటల తర్వాత ఫోన్ చేస్తే ఆ రెండు గంటలలో ఆ ప్రాణం పోతుండొచ్చు మనకు ప్రా ఆడవాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్తున్నాం జన్మనిచ్చే శక్తి దేవుడు ఇచ్చాడు కానీ మళ్ళీ ప్రాణం పోసే అంటే పోయిన ప్రాణాన్ని తీసుకొచ్చేది ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి ఇవ్వలేదు అటువంటప్పుడు మనం ప్రాణం పోసేది హక్కు లేనప్పుడు తీసే హక్కు ఎవరు ఇచ్చారు వీళ్ళకి ఎవరు ఇచ్చారు మేము పెంచి పెద్ద చేసుకున్నాము దుర్మార్గులాగా గడ్ అడ్డగాడుదులాగా వచ్చి మా పిల్లల మీద పడి చంప చంపే హక్కు మీకు ఎవరికి ఇచ్చారు అసలు మీరెవరు మా పిల్లలను చంపడానికి మీరెవరు ఎవరన్నా అడుగుతున్నారా ఇలా ఈ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నాను అసలు అడుగుతున్నారా ఆడపిల్లల్ని చంపే హక్కు మీకేముందిరా మీరెవర్రా వాళ్ళ కుటుంబాల దగ్గరికి పోయి వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎందుకు చంపుతున్నారా ఎందుకు ఆత్మహత్య చేస్తున్నారని చెప్పి అడుగుతున్నారా ఏమన్నా పెంచి మేము సంఘంలో ఫ్రీగా తిప్పుతున్నామా మాకు మా బాధ్యత ఉండదా మా పిల్లలకు సా బతికే హక్కు లేదా సమాజంలో మానవ హక్కు మా పిల్లలకు లేదా ఎందుకు ఎందుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు బాధితుల వైపు నిలబడి చూడండి బాధి మా ప్లేస్లో తల్లుల ప్లేస్లో మీరు నిజంగా ఆడవాళ్ళు అయితే మా తల్లుల ప్లేస్లో నిలబడి ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎంత బాధ ఉంటుందో కనేటప్పుడు స్త్రీకి మళ్ళొక పునర్జన్మ అంటారు జన్మనిచ్చి నానా కష్టాలు పడి పెంచుకొని విద్యాబుద్ధులు చెప్పి ఉద్యోగాలు ఇప్పించి ప్రొఫెషన్లో డెవలప్ చేసిన వాళ్ళను ఐదు నిమిషాలు చేసి గంటలు చంపేస్తున్నారు ఎవరు ఇచ్చారు మీకు ఆ హక్కు
ఇప్పుడు ఒక సామాజిక కార్యకర్త అంటూ అంటే ఎన్హెచ్ఓస్ ఎన్హెచ్ఓర్స్ వాళ్ళని పక్కన పెడితే జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం వాళ్ళని పక్కన పెడితే ఒక సామాజిక కార్యకర్త అంటూ ఒక అడ్వకేట్ కూడా దీని మీద బోగస్ అని చెప్పేసి కూడా ఆయన ఫిర్యాదు కూడా చేయడం జరిగింది అవును ఎలా మీరు ఆ సంఘటన అప్పుడు నేను అడిగేది ఒకటే సార్ ఆ సంఘటన అప్పుడు మీరు ఉన్నారా మీరు ఏమైనా ప్రత్యక్ష సాక్ష్యా మీరు చూసారా చూడలేదు కదా మరి ఎలా ఎవిడెన్స్ ఏంది బోగస్ అనడానికి ఎవిడెన్స్ ఏంది వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా అక్కడ ఉన్న పోలీసు వాళ్ళు ఇంజూర్ అయిన వాళ్ళు కూడా హాస్పిటల్లో ఉన్నారు కదండి ఎవరి శరీరాన్ని ఎవరం కాల్చుకోమండి ఎవరి శరీరాన్ని ఎవరం త్యాగం చేసుకోము అవునా ఒకవేళ ఆ ఇన్సిడెంట్లో పోలీసు వాళ్ళే చనిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు మీరేం మాట్లాడుతారు ఇన్సిడెంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళు దుర్కల్పులు ఇప్పుడు నిందితులు ఎవరు గుంజుకొని పోలీసు వాళ్ళ మీద కాల్పు కలిస్తే ఇంజురీస్ అయినాయి చనిపోదురు అనుకోండి తలగుళ్ళని తలగని చోట్ల చనిపోదురు అనుకోండి అప్పుడు అప్పుడేం మాట్లాడుతారు ఈ సామాజిక వాళ్ళు సామాజిక కార్యకర్తలు కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళిన కోర్టుకు వెళ్ళిన ఎవరు వెళ్ళిన అనేది అప్రస్తుతం అని నాకు కోర్టుకు వెళ్ళిన వాళ్ళు అప్పుడు ఏం మాట్లాడుతారు మీరు అంటే ఇంకొక కుటుంబం పోయింది పోతే పోయింది అనుకుందరా ఇంకొక కుటుంబంలో ఇంకొకరు పోయింది అంటే మీకు మీకేం పెయిన్ లేదు కదా మీకేం బాధ లేదు కదా మీ కుటుంబంలో ఏం జరగట్లేదు మీ కుటుంబాలకు ఏం బాధ లేదు అందుకని ఎన్నైనా మాట్లాడతారు నేను కూడా అండి నా కూతురు చనిపోకపోతే నేను ఈరోజు కూర్చొని ఎన్ని స్పీచ్లు అయినా ఇద్దు ఎన్ని పిటిషన్లు అయినా ఇద్దు ఎందుకంటే నాకేం బాధ లేదు నా ఇంట్లో ఏం జరగలే ఐఎమ్ హ్యాపీ అందుకని నేను ఎన్ని పిటిషన్లు అయినా ఇస్తా ఎన్ని ఎన్ని స్పీచ్లు అయినా 